Mfahamu Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Alizaliwa kwenye ukame akalelewa kuko huko akasoma huko pia akavuka mto Tana kutafuta masomo Meru akafika mjini Nairobi kutafuta masomo zaidi na kisha kuelekea Cyprus alikosoma biashara na kurejea Kenya ujenga nchi mwaka 1983 Alizariwa Saikuru eneo kama la Mwingi wakati ule ikiwa wilayani Kitui kwenye mkoa wa Mashariki siku ya tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 1953 kwa babake Peter Musyoka Mairo na mamake Sara Malia Musyoka Alisoma katika shule ya msingi ya Saikuru kati ya mwaka 1960 na kufanya mtihani wake mwaka 1967 na hapo kujiunga na shule ya upili ya Kitui na kisha shule ya upili ya Meru kwa masomo ya hii level ambako alimaliza mwaka 1973 Wakati akisoma huko Meru alitumia mtumbwi kuvuka mto Tana na kusafiri kwa miguu zaidi ya kilomita 30 ili kupata magari ambayo yalimsafirisha hadi mjini Meru Baada ya masomo ya upili Alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi kusomea uwakili akaitimu mwaka 1977 na kisha kujiunga na Kenya School of Law na kuitimu mwaka 1978 na diploma ya sheria. Mwaka 1979 alisafiri hadi nchini Cyprus na kujiunga na taasisi ya Mediterranean akasoma na kuitimu na Asta Shahanda ya biashara. Mheshimiwa Kalonzo ametunukua shahada ya zandaktari mbili na hivi majuzi amehitimu na shahada ya uzamili wa sheria katika chuo kikuu cha Nairobi. Mwaka wa 2016 alitunukiwa tuzo la African Dignitary Man of the Year. Tuzo ambalo ni la kifahari na heshima sana. Mwaka 1985 Kalonzo alifunga ndoa na mke wa Pauline Kalonzo na wamejaliwa watoto wainne akiwemo Kenneth Musyoka, Damaris Musenya na Klein Mairo. Safari yake ya kisiasa ilianza mwaka 1983 wakati ule Rais Daniel Toitich Arap Moi alipovunjilia mbali bunge la kitaifa na kupelekea uchaguzi wa tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 1983. Katika uchaguzi huo, Kalonzo aliwania kiti cha ubunge cha Kitui Kaskazini, lakini akabawa na mbunge wakati hule Mheshimiwa Philip Manando. Kalonzo alipata kura 1166 huku Manando akipata kura zaidi ya 1016. Siku ya tarehe saba mwezi wa kwanza mwaka 1985 mbunge wa eneo bunge hilo la Kitui alifariki kwa kupigwa risasi na askari utawala ambaye pia aliua marafiki wake watatu na kisha kujigeuzia mtoto wa bunduki lake na kujiua Kutokana na kifo cha mbunge wa eneo bunge hilo uchaguzi mdogo ulifanyika na kura zilipopigwa Kalonzo alipata ushindi mkubwa na kuingia bungeni akiwa na umri wa miaka 32. Wakati huu, Kalonzo alikuwa amepokea baraka za kiongozi wa kamba wakati huo, Mheshimiwa Mulu Mtisia. Katika siasa hizo, haikuwa rahisi kwa Kalonzo kwani hata usafiri ulikuwa shinda na iliwabindi kusafiri kwa gari ndogo aina ya Mitsubishi Lancer zaidi ya watu kumi waliokuwa wanahusika kwa kampeni zake. Francis Mwanzea Nyenze aliyekuwa mbunge wa Kitui Magharibi na wakati ule akiwa mwanafunzi katika chuo kikuu alichangia sana kwenye kampeni za Kalonzo. Akiwa bungeni, Kalonzo aliteuliwa na Rais Moi kuwa naibu waziri wa ujenzi na mipango na hapo safari yake ya uongozi serikalini ikaanza. Mwaka 1988, Kalonzo alichaguliwa tena kwenye bunge na wakati huu akachaguliwa bungeni kuwa naibu spika wadhifa ambao alishikilia hadi tarehe saba mwezi wa kwanza mwaka 
Baada ya uchaguzi wa mwaka wa 1992 na Kalonzo kushinda tena kwenye uchaguzi huo wa kwanza wa vyama vingi, Rais Daniel Toitich Arap Moi ambaye alikuwa amejenga sana imani kwake, alimteua kwenye baraza la mawaziri kama waziri wa mambo ya nchi za kigeni na ushirikiano wa kimataifa. Akiwa waziri wa nchi za kigeni, alijenga mtandao mkubwa wa marafiki na pia kuhusika kwenye mikutano mingi yenye madhumuni makubwa kwa amani ya ulimwengu huu. Siku ya tarehe 25 mwezi wa sita mwaka 1993 alihudhuria na pia kutubia kongamano la dunia kuhusu haki za binadamu huko Vienna Austria na kutaja biashara haramu kama chanja cha ukosefu wa amani na umaskini. Majadiliano kwenye kongamano hilo ndiyo alipelekea baadaye makubaliano na mkataba wa Vienna kuhusu haki za binadamu. Mwaka 1997, Kalonzo alichaguliwa tena kwenye bunge, lakini wakati huu kwenye eneo bunge mpya la Mwingi Kaskazini, baada ya Kitui Kaskazini kuoanywa kwa maeneo bunge mengi. Baada ya uchaguzi huu, Kalonzo alibaki kwenye wizara ya nchi za kigeni na ushirikiano wa kimataifa hadi tarehe moja mwezi wa saba, mwaka 1998. Baada ya hapo, tarehe sita mwezi wa kumi, mwaka 1998, aliteuliwa kwenye wizara ya elimu, wadhifa ambao alishikilia hadi Februari mwaka 2001 alipohamishwa hadi wizara ya utalii na habari. Wakati huu wote Kalonzo pia alikuwa ameundumu nyadhifa tofauti kwenye chama cha Kanu ikiwemo ile ya katibu wa mipango wa kitaifa na naibu mwenyekiti kwenye chama hicho cha Kanu. Fikia sasa, nyota ya kijana huyu wa kwanza saikuru kupata degree ilikuwa imengaa sana na ilikuwa dhahiri kuwa alikuwa tayari kuridhi kiti cha urais kutoka kwa rais Daniel Toitich Arap Moi ataka postafu. Nyota hii ilianza kudidimia baada ya chama cha Kanu kuungana na NDP ya Raila Odinga na Raila kuchaguliwa kukatibu mkuu huku Kalonzo Musyoka, Musali Mundavand, Uhuru Kenyatta na Noah Katana Ngala kuchaguliwa naibu mwenyekiti. Uungana nami nitakapokujulisha matukio yaliyopelekea Kalonzo kujiondoa ndani ya Kanu na pia safari yake ya kisiasa katika serikali ya NAC ile ya muungano na pia maisha yake kwenye upinzani kwenye sehemu ya pili ya historia ya Kalonzo Musyoka